yes we are going to discuss about the equation of motion of a rotating rigid body simply we can say that torque on a rigid body in the mundu class lo manam telusukunnam what is meant by rigid body right kani ippudu mana concept entante a rigid body anedi edaithe undo adi oka axis gunda fixed axis gunda rotate avutu unte a motion yokka equation ni ela derive cheyali అర్థం అవుతుందా సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ఎ రొటేటింగ్ రిజిడ్ బాడీ ఆ మోషన్ యొక్క ఈక్వేషన్ ని ఈ కాన్సెప్ట్ ద్వారా మనం డిరైవ్ చేస్తాం కన్సిడర్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎ రిజిడ్ బాడీ రొటేటింగ్ విత్ యాంగ్లర్ వెలాసిటీ ఒమేగా అబౌట్ ఎ ఫిక్స్డ్ యాక్సిస్ పాసింగ్ త్రూ ఓ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ సో ఫిక్స్డ్ యాక్సిస్ గుండా రిజిడ్ బాడీ అనేది రొటేట్ అవుతూ ఉంది దాని యొక్క యాంగ్లర్ వెలాసిటీ ఒమేగా అని మనం అనుకుంటున్నాం every particle in the body so a rigid body lo evaithe particle unnayo anni particles kuda every particle in the body moves in a circle with its center on the axis of rotation so a axis of rotation ni center ga cheskoni prathi particle kuda circle form lo rotate avutu untayi now consider a particle of mass m at p oka particle vadda మాస్ మనం ఎం అనుకుంటున్నాము ఆ పార్టికల్ ని పి అని అనుకుంటున్నాము సో యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ లెట్ ఇట్స్ పొజిషన్ వెక్టార్ ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఓ సో అక్కడి నుంచి మనం చూస్తే ద లీనియర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ పి విల్ బి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా బార్ ఇంటూ ఆర్ బార్ సో పార్టికల్ పి యొక్క లీనియర్ వెలాసిటీ వి ఈజ్ ఈక్వల్ ఒమేగా బార్ ఇంటూ ఆర్ బార్ బట్ the direction being tangential to the circle at point p and perpendicular to r so ikkada mana chuste the linear momentum of the particle is mv p is equal to mv manaku formula already telusu the angular momentum is the moment of this linear momentum so angular momentum anedi ee linear momentum yokka moment dan nundi manam raskunnam i bar is equal to r bar into mv bar సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ బీయింగ్ పర్పెండిక్యులర్ టు బోత్ ఆర్ బార్ అండ్ వి బార్ సో ఈ రెండింటికి ఐ యొక్క డైరెక్షన్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ మనం చూస్తే ద టోటల్ యాంగ్లర్ మూమెంటమ్ ఆఫ్ ద ఓల్ బాడీ ఈజ్ గివెన్ బై ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఐ బార్ ఐ వాల్యూ మనకి ఇక్కడ ఉంది ఆర్ బార్ ఇంటూ ఎం వి బార్ సో ఐ ప్లేస్ లో ఈ ఈక్వేషన్ ని రాసుకున్నాం ఎం ఆర్ బార్ ఇంటూ వి బార్ ఇక్కడ వి వాల్యూ మనకు తెలుసు వి ఈజ్ ఈక్వల్ ఒమేగా బార్ ఇంటూ ఆర్ బార్ సో ఆ వాల్యూని ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం సో సిగ్మా ఎం ఆర్ బార్ ఇంటూ వి ప్లేస్ లో ఒమేగా బార్ ఇంటూ ఆర్ బార్ సో ఈ విధంగా ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాము సో యూజింగ్ ద రిలేషన్ మనకు ఒక రిలేషన్ ఉంది ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ క్రాస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ డాట్ సి బార్ ఇంటూ బి మైనస్ ఏ బార్ డాట్ బి బార్ ఇంటూ సి సో ఈ రిలేషన్ ను ఉపయోగించి ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఈక్వేషన్ ని ఈ విధంగా డిరైవ్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇక్కడ ఏ ప్లేస్ లో ఆర్ ఉంది బి ప్లేస్ లో ఒమేగా సి ప్లేస్ లో ఆర్ బార్ సో ఆ వాల్యూస్ ని ఈ ఈక్వేషన్ ప్రకారం మనం సాల్వేషన్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏ డాట్ సి అంటే ఆర్ బార్ ఇంటూ ఆర్ బార్ రాసుకున్నామా బి బార్ అంటే ఏంటి ఒమేగా సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయింది మైనస్ మైనస్ పెట్టుకున్నాం తర్వాత ఏ బార్ డాట్ బి బార్ అంటే ఆర్ బార్ డాట్ ఒమేగా బార్ రాసుకున్నామా నెక్స్ట్ ఇంటూ సి బార్ సి బార్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఆర్ బార్ సో ఈ విధంగా ఈ రిలేషన్ ఉపయోగించి ఈ స్టెప్ నుంచి ఈ స్టెప్ రాసుకున్నాం సో తర్వాత మనం గమనిస్తే ఆర్ బార్ డాట్ ఆర్ బార్ ఆర్ బార్ స్క్వేర్ రాసుకున్నాము ఒమేగా రిమైనింగ్ అంతా సేమ్ రాసుకున్నాం సిగ్మా ఎం ఆర్ స్క్వేర్ ఒమేగా మైనస్ ఆర్ డాట్ ఒమేగా ఇంటూ ఆర్ బార్ సో యాశ్వన్ ఇన్ ద ఫిగర్ ఫిగర్ లో మనం చూస్తున్నట్టుగా లెట్ యాంగిల్ ఎస్ఓపి ఈజ్ ఈక్వల్ టీటా సో ఆ యాంగిల్ అనేది టీటాగా మనం తీసుకుందాం ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఆర్ అలాంగ్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ విల్ బి ఆర్ కాస్ టీటా ఆర్ యొక్క కాంపోనెంట్ అలాంగ్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ గుండా మనం తీసుకుంటే దాని వాల్యూ ఆర్ కాస్ టీటా అవుతుంది హెన్స్ Component of L along the axis of rotation has a magnitude L0 is equal to sigma m. This step is equal to R square omega minus R place low R cos theta. We substitute it. 
సెకండ్ స్టెప్లో సో ఆర్ ఒమేగా ఉంది కాబట్టి ఒమేగా కాస్టీటా ఇంటూ ఆర్ ఆర్ మళ్ళీ ఆర్ కాస్టీటా ఆర్ కాస్టీటాని ఈ విధంగా రాసుకున్నాం సో దీని నుంచి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు సిగ్మాయం ఆర్ స్క్వేర్ ఒమేగా అలానే రాస్తున్నాం మైనస్ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ ఆర్ స్క్వేర్ ఒమేగా ఉంది కాబట్టి ఒమేగా కాస్ టీటా కాస్ టీటా కా స్క్వేర్ టీటా సో ఈ విధంగా ఆ స్టెప్ని మనం రాసుకున్నాము ఇక్కడ మనం కామన్ చేస్తున్నాం ఆర్ స్క్వేర్ ఒమేగా ఆర్ స్క్వేర్ ఒమేగా దాన్ని బయటికి తీస్తున్నాం సిగ్మాయం ఆర్ స్క్వేర్ ఒమేగా సో ఇక్కడ మిగిలింది అంటే వన్ మైనస్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ సో కా స్క్వేర్ టీటా కా స్క్వేర్ టీటా సో వన్ మైనస్ కా స్క్వేర్ టీటా మనకు ఫామ్లో ఏంటి సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఈ విధంగా ఈ స్టెప్ రాసుకున్నాము అయితే ఇక్కడ నుంచి మనం సిగ్మా ఎం ఆర్ నాట్ స్క్వేర్ ఒమేగా రాసుకున్నాము వేర్ ఆర్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సైన్ టీటా సో ఈ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇదే కదా మనకు వచ్చేది సో ఈ విధంగా ఆ ఈక్వేషన్ని మ్యాగ్నెట్యూ రాసుకున్నాము హియర్ ఆర్ నాట్ ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఫ్రమ్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ బికాస్ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎం ఆర్ నాట్ స్క్వేర్ సో ఇప్పుడు సిగ్మా ఎం ఆర్ నాట్ స్క్వేర్ ప్లేస్లో ఐని వాల్యూని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు సో ఐ వాల్యూని మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఎల్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఒమేగా సో ఎల్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఐ ఒమేగా సో ఈ ఈక్వేషన్ని మనం ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేటింగ్ ద అబవ్ ఈక్వేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ టైమ్ దృష్ట్యా మనం ఈ ఈక్వేషన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాము డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ చూడండి డిఎల్ నాట్ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ డి ఒమేగా బై డిటి సో వేర్ ఐ బీయింగ్ కాన్స్టెంట్ ఫర్దర్ ఎల్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఆర్ ఎం వి మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ రాసుకున్నాం ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ సిగ్మా ఎం ఆర్ ఇంటూ వి సో ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం ఈ విధంగా రాసుకున్నాము సో ఇక్కడ దీన్ని మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం డిఎల్ నాట్ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఆర్ బార్ ఇంటూ డి బై డిటి ఎం వి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం సో డిఎల్ నాట్ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఆర్ బార్ సో ఎం వి బదులుగా మనం ఏం రాసుకోవచ్చు పి కదా సో డిపి బై డిటి అదేమవుతుంది ఫోర్స్ సో ఫోర్స్ ఈ స్టెప్ బదులుగా మనం ఫోర్స్ ఎఫ్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాం సో డిఎల్ నాట్ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఆర్ బార్ ఇంటూ ఎఫ్ బార్ సో ఆర్ బార్ ఇంటూ ఎఫ్ బార్ టౌ ఎందుకు ఆర్ బార్ ఇంటూ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆర్ టార్క్ ఈ విధంగా దీన్ని మనం డిఫైన్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం కంపేర్ చేస్తున్నాం ఈక్వేషన్ వన్ అండ్ ఈక్వేషన్ టూ ని ఇక్కడ చూడండి డిఎల్ నాట్ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ డి ఒమేగా బై డిటి ఇక్కడేమో డిఎల్ నాట్ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టౌ సో ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే మనకు వచ్చేదే టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ డి ఒమేగా బై డిటి సో ఈ విధంగా ఈక్వేషన్ ని మనం రాబట్టి దిస్ రిప్రజెంట్స్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ఎ రిజిడ్ బాడీ సో ఈ ఈక్వేషన్ ఏ రిజిడ్ బాడీ యొక్క మోషన్ ని మనకు తెలుపుతుంది దిస్ స్టేట్స్ దట్ ద టార్క్ అబౌట్ ఎ ఫిక్స్డ్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అండ్ యాంగ్యులర్ యాక్సిలరేషన్ అబౌట్ దట్ యాక్సిస్ సో టార్క్ అబౌట్ ఎ ఫిక్స్డ్ యాక్సిస్ ని ఏ విధంగా డిరైవ్ చేయొచ్చు అంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అండ్ యాంగ్యులర్ యాక్సిలరేషన్ అబౌట్ దట్ యాక్సిస్ సో ఈ విధంగా మనం ఈ రిలేషన్ ని రాబట్టాం సో రిలేషన్ బిట్వీన్ టార్క్ అండ్ యాంగ్యులర్ మూమెంట్ ఏ విధంగా టార్క్ కి మరియు యాంగ్యులర్ మూమెంట్ కి రిలేషన్ రాబట్టాలి మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిరైవ్ చేసుకున్నాం ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఒమేగా సో ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఒమేగాని మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం డిఎల్ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై డిటి ఐ ఒమేగా సో దీన్ని మనం ఐ డి ఒమేగా బై డిటి ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు సో యాజ్ డి ఒమేగా బై డిటి ఈజ్ యాంగ్యులర్ యాక్సిలరేషన్ సో వీ కెన్ రైట్ ఐ డి ఒమేగా బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టౌ సో ఈ స్టెప్ కు బదులుగా మనం టౌ ని రాసుకోవచ్చు సో డిఎల్ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టౌ this also gives the equation of motion of the rigid rotating body so this is somewhat about the equation of motion of a rotating rigid body simply we can say that torque on a rigid body thank you